Maar indruk van die woord wees, is dat het absoluut wauw is, om nou die woord te gebruik van die project, van die wauw project. Um, dit is een verschrikkelijk goed georganiseerde feest. Ik was al bij heel wat feesten wat niet zo so goed georganiseerd is nie. En daar um, alle eer aan die span. En ik denk Melte Meiburg en zijn mensen doen het absoluut fantastisch. Nie? Weet je, ik heb begin damals wat op Stellen Bos, maar ik wil eigenlijk nooit een um, actrice worden. Um, drama, ik heb bij een amateurdrama ook gedaan van school af en een beetje daarna bij Babs Lijker en zo. So. Het is historisch, het is historisch daarachter. Ik denk, als ik as een drama aangegaan heb, zou ik een regisseur misschien geworden het. Het is of mij lekker geweest het. Van is om een story te schrijven, zeker een keer van mensen, dus. Is, It's playing God. Je skip karakters, je skip gebeuren, je laat mensen doodgaan. En wat je ook al wil heen kan gebeuren. En ik denk met de regisseur dat jij een beetje van, van dat denkt. Zodat ik een drama regisseer of een rol print regisseer, zodat ik voor mij een lekker op zich geweest heb. Sprookjes is mij verschrikkelijk belangrijk. En nie net, mense dink, is omdat my eerste boek goed skryf gesproken, my eerste volwasse boek. Maar het kom een baie langer paaikie, want ek het lang voor, tien jaar voor goed skryf gesproken, het ek um, als een opdrachtwerk, als een arm journalist wat extra werk soek, het Leon Rousseau vir my gevra om al Grimse, dus 210 sprookies, denk ik, die oorspronkelijke Duits uit te vertalen in Afrikaans. En daar was toe, ik denk die vorige vertaling van die volledige sprookies het in de jaren 50 gekomen. Um, de Villiers, bij een by nice uh, uh, volume, maar hulle wou toe iets niet he. En ik heb het toe gedoen, weet vir sakgeld, uh, ja. maar sans, in die middel van die nag, nawerk, um, uh, het was nogal vinnig, ons moest, ek het so op een dikte foontje gewerk, ons het nie internet gehad, en daar daar nie, en dit was so, uh, vir omtend een jaar lang, was ik zo so bezig geweest met die sprookjes, dat ik s'nachts die wonderlijkste drome gehad het, en, een beetje in een sprookjeswereld gelewe het, uh, uh, vandag kan jy seker sê virtual reality, toen ik nog sê, seker nie geweet van internet nie, praat van die begin jare 80. Maar ik het altijd geweet, die sprookjes gaan ik ivers weer kan gebruik, al is het net om vir my kinders en nog mooie stories te vertel. En toe met Griet skryf een sprookje, toe kom het weer in, en dit bly vir my, ek, ek verwijs altijd daarna ek in mijn boeken, want sprookjes is een oerding, en ik praat nou nie net van die Europese sprookjes nie, weet, ek, um, ek moest navorsing doen, Um, en, en, en toe sien ek dat daar uit Afrika en uit die ooste en uit die Europese traditie van die Grim is daar sekere oorstories dat om vieren vertel is wat altijd diezelfde elementen het. Die dieren zal misschien verschil, in Afrika zal het een leeuw wees en in Europa zal het een wolf wees. Maar diezelfde story, die, die story van Peter, Crying Wolf, van die, die wolf wat bang is, in Afrika het jy die story met de leeuw. Ik heb een, een vreemde liefde verhouding met mijn boek Grits Krijf Sprookie. Omdat dit die eerste boek is wat mij het deurbraak laat maken tot volwassen Mark. Um, en omdat baie mensen mij vandaag nog op een manier met die stoutschrijver van Grits Krijf Sprookie verbind. Maar dit is niet, ik heb mijn gevoel toen er die boek is, een beetje zoals een maat en een voorbarige kind, waar die andere kinders niet schade weer stel. Um, ik heb niet mijn gunsling boek is maar altijd alle jaren die boek waar ik bezig was om te werken. Want in die opzicht is het anders dan mij. Ik vergeet van al mijn andere kinders, ik vergeet de namen, ik vergeet die namen van die karakters van mijn vorige boeken en ik concentreer op waarop ik nou werk. En als ik niet gegloeid het in die boek waar ik werk niet, en dat het beter gaan wees, als je enige wat ik nog van de vorige geschreven het niet, zou ik niet geschreven het niet. Cynics don't write novels. Mis gloeien moet maar altijd dat jij kan beter wordt. Schrijvers is lezers, ja, je begin, in de eerste plek. Zo so nou en dan krijg ik schrijvers wat sê, hulle lees nie so baie, of hulle lees nie so baie terwijl hulle werk nie, want hulle wil nie beïnvloed word nie. En het skok my altijd, want als je wijd genoeg lees, ga je nie beïnvloed word nie. As jy net een schrijver zijn werk lees, ga je beïnvloed word, maar ik lees verschrikkelijk wijd. Um, ek hou van mensen zoals mensen wat, nie, mense wat op een manier toegankelijk is, maar toch, Sterk stories schrijft Margaret Atwood, om nou een voorbeeld te noemen. Ik hou van, um, ik hou van die, die um, 
Britse, Britse Amerikaans, Tony, um, Tony Morrison is ik mal oor wat nou. Uh, ik ontdek al hoe meer Europese schrijvers, meer en meer. Ik zou ook bezig met Roberto Bolano, zo'n so dik boek. Al moet al die zes. Het <laughs> is eigenlijk vijf stories in één. Een schrijver wat ik glad niet gekend is, een Amerikaanse schrijver wat na sy dood eerst is die boek uitgegeven. Ik heb onlangs, omdat ik mijn nieuwe boek navolg gedaan door Portugal, heb ik een Portugese schrijver. José Saramago ontdek, um, wat, wat uh, blindness geskryf het in The Year of the Death of Ricardo Reis. So dit is wijd, wijd, wijd. Betek hier lees ek, lees ek, lees ek so genre fiction tussen in. My man is een groot aanhanger van, van Ian Rankin, crime writer. So jy weet, ek lees wijd, wijd, wijd en ek dink nie, mis word my invloed as jy wijd genoeg lees nie. Dit was my baie speciaal. Ek het een of twee keer van tevore, uh, was ek bevore gewees om een verhoogstuk te sien van iets wat ek geskryf het, een verwerking. Ek sou dit nie self kon verwerken nie. Ek sou nie self een story wat oor 10 jaar af met een klomp karakter in een een vrouwstuk kon verander in 70 minuten nie. Alexa Strachan het het verwerk, uitstekend, en Elsa Bezietsman is daar erg puik daarin. Um, vir my was die lekker daarvan om te sit in een gehoor Um, een klein beetje anoniem en te hoor mense lach op die rechte plekke en hulle raak bevoel op die rechte plekke en skryf is een verskrikkelijke alleenbezigheid um, en jy het eigenlijk nooit rarig terugvoer nie. Mense kan vir jou sê, die boek is nice, hulle daarvan gehou of so, maar jy sê daar as hulle die boek lees nie. Ek wil nie daar wees nie, ek is verskrikkelijk geëmbariseerd raak as ek daar moet wees as iemand die boek lees terwijl. Maar dit is die naaste wat jy daar aan kan kom as skryver, denk ek, met die verhoogstuk om mensens reaksie, om amper saam met hulle die boek te lees, alhoewel het een verwerking is.